হ্যালো শুনতে পাচ্ছ সবাই হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ সবাই হ্যালো কথা শোনা যাচ্ছে আমাকে আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ जा খুব বেশি হাইট পর্যন্ত যাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি মাল্টি স্টোরি হাই রাইজ বিল্ডিং করতে যাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই যে বিল্ডিং এর কিছু জায়গায় তোমাকে শেয়ার ওয়াল অবশ্যই দিতে হবে তাহলে আমরা দেখি এখানে গত ক্লাস আমরা এখানে বলছিলাম যে শেয়ার ওয়াল মানে আসলে নামটা কেন এরকম হচ্ছে বা শেয়ার ওয়ালের যে দেখো তুমি এখানে যে শেয়ার ওয়াল যে ইন প্লেন যেটা আছে যে এলং দা উইট যে বরাবর যে প্লেনটা সেইটাকে আমরা বলতেছি ইন প্লেন আর কি আর যেটা থিকনেস বরাবর আছে থিকনেসটা খুবই কম হয় উইটটা অনেক বেশি হয় কথার কথা এক্সাম্পল হিসেবে বলি আমার একটা এক্সাম্পল এখানে একটু পরেও দেখবো যে একটা শেয়ার ওয়ালে দেখো এখানে উইট আছে হলো মাত্র দশ ইঞ্চি মানে থিকনেস হলো দশ ইঞ্চি কিন্তু এই শেয়ার ওয়ালটার লেন্থ হলো আঠারো ফিট তার মানে এই ক্ষেত্রে বুঝতেই পারতেছো যে কোনো একটা এক্সিস এর রেসপেক্টে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অনেক বেশি আছে বা কোনো একটা এক্সিস এর রেসপেক্টে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটা অনেক কম আছে लोडिंगेन হ্যালো কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো কথা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে রেসপন্ড করো কারণ আমার এখানে কিন্তু ইন্টারনেট কিন্তু খুব বেশি ভালো না लोडिंगलोड जिसनेस बेड़े जाए सोजा कथा चाहिए 
রেসপেক্টে সিমেট্রিক্যালি প্লেস করতে হবে কিভাবে এখানে দুইটা জিনিস একটু বলি আমরা যে দুইটা জিনিসের কথা আমরা বলতেছি একটাকে বলতেছি সেন্টার অফ গ্রেভিটি আর একটাকে বলতেছি সেন্টার অফ রেজিডিটি সেন্টার অফ গ্রেভিটি বা সেন্টার অফ ম্যাস যেটা আমরা আগে থেকেই জানি সেটা মানে হলো যে একটা বিল্ডিং এর যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে তার ভিতরে থাকতে পারে বিং কলাম স্ল্যাব থাকতে পারে শেয়ার ওয়াল থাকতে পারে নাও থাকতে পারে বা ভিতরে যে মেসনরি প্যানেল আছে সেগুলো আছে অর্থাৎ একটা বিল্ডিং এর যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে সবগুলা কম্পোনেন্টের পয়েন্টের যে পয়েন্টে কনসেন্ট্রেটেড সেই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি হলো সেটা সেন্টার অফ গ্রেভিটি আর এইখানে আর একটা জিনিস আমরা বলতেছি যে সেন্টার অফ রেজিডিটি সেন্টার অফ রেজিডিটি মানে হলো যে একটা বিল্ডিং এর ল্যাটেরাল লোড আসলে পরে সেই ল্যাটেরাল লোডের ল্যাটেরাল লোড রেজিস্টিং যে সিস্টেম বা ল্যাটেরাল লোড যারা রেজিস্ট করে তাদের যে সেন্টার অফ গ্রেভিটি এখন একটা বিল্ডিং এ ল্যাটেরাল লোড আসলে পরে রেজিস্ট করে কে বলো দেখি উপরের পোর্শনটা তো বুঝতে পারলাম স্যার কলাম ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম মানে কিন্তু কলাম একটা বিল্ডিং এর উপরে লোড আসলে কিন্তু কলামটাই কিন্তু রেজিস্ট করবে তুমি ছবিটা দেখো এখানে ছবিটা যদি খেয়াল করে দেখো একটা বিল্ডিং এর উপর যখনই ল্যাটারাল লোড আসছে ল্যাটারাল লোডের সোর্স কিন্তু আমরা দুইটা বলছিলাম উইন্ড থেকে আসতে পারে বা আর্থওয়েভ থেকে আসতে পারে ল্যাটারাল লোড আসলে পরে কিন্তু প্রথম কিন্তু এই ল্যাটারাল লোডটা রেজিস্ট করবে কিন্তু কলাম তার মানে একটা বিল্ডিং এর ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম যদি শুধু চিন্তা করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র কলাম গুলাই আর যদি শেয়ার ওয়াল দাও তাহলে শেয়ার ওয়ালটা ওইটার সাথে যোগ হবে তার মানে এইখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে সেন্টার অফ রেজিডিটি মানে হলো ওই বিল্ডিং এর যতগুলো কলাম আছে সমস্ত কলামের যে সেন্টার বা ওই বিল্ডিং এর যতগুলো কলাম আছে বা শেয়ার ওয়াল যদি থাকে বা না থাকে কলাম তো অবশ্যই থাকবে আর শেয়ার ওয়াল যদি প্রয়োজন হয় দিব না হলে দিব না কলাম বা শেয়ার ওয়াল যে সেন্টার অফ গ্রেভিটি সেটাই আসবে সেন্টার অফ রেজিডিটি আর সেন্টার অফ মাস মানে কিন্তু বিম বিম স্লাব সবগুলোই সহ মানে অন্য যত কম্পোনেন্ট আছে যে মেশনডি ইনফিল আছে যা কিছু আছে সবগুলো সহ আর তুমি যদি সেন্টার অফ গ্রেভিটি রেজিডিটি বলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র কলম এবং শেয়ার ওয়ালের সেন্টারটাকে সেন্টার অফ রেজিডিটি বলা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা একটা ছবি এখানে দেখি যে এই বিল্ডিং একটা প্ল্যান ভিউ একটা এখানে দেখা যাচ্ছে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে সেন্টার অফ গ্রেভিটি সিএম মানে হলো সেন্টার অফ গ্রেভিটি বা সেন্টার অফ মাস আর সিআর মানে হলো সেন্টার অফ রেজিডিটি মানে সমস্ত কলম গুলো বা শেয়ার ওয়ালের সেন্টার তাহলে সেন্টার অফ গ্রেভিটি এবং সেন্টার অফ রেজিডিটি যদি একটা জায়গায় পয়েন্ট করে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি ল্যাটারাল লোড আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো বিল্ডিংটা কিন্তু ইউনিফর্মলি সাইডের দিকে রিফ্লেক্ট করতে করে গেছে আর ডান পাশে তুমি দেখো এই ক্ষেত্রে সেন্টার অফ গ্রেভিটি এবং সেন্টার অফ রেজিডিটি দুইটা কিন্তু আলাদা একটু দূরে গেছে একটা একটা থেকে আরেকটা কিন্তু একটু অফসেট হয়ে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যদি সেন্টার অফ গ্রেভিটি এবং সেন্টার অফ রেজিডিটি মানে কলাম গুলো সেন্টার আর সমস্ত এলিমেন্টের সেন্টার যদি একটা জায়গায় যদি মিট না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইসেন্ট্রিসিটি আছে এখানে সেন্টার থেকে একটা ডিস্টেন্স অফসেট হয়ে আছে তাহলে ল্যাটারাল লোড যখন আসবে তখন কিন্তু ওই ল্যাটারাল লোড ইন্টু দিস ইসেন্ট্রিসিটি সেই টাইমস এ কিন্তু সেটা কিন্তু একটা টুইস্টিং মুমেন্ট তৈরি করবে টর্শনাল মুমেন্ট তৈরি করবে ঠিক আছে বিল্ডিং <laughs> যেভাবে ছিল এটা কিন্তু এইভাবে হয়ে গেছে টুইস্টিং হয়ে যাবে একবার দেখা যাবে বেশি ডিপ্লেশন হয়ে গেছে একবার দেখা যাবে কম ডিপ্লেশন হয়ে গেছে আর এটার কারণে এডিশনাল কিন্তু মেম্বারের ভিতরে কিন্তু এডিশনাল বা এক্সট্রা স্ট্রেস কিন্তু সেইখানে আসবে এই জন্য যেটা বলা হয় যে শেয়ার ওয়ালকে অবশ্যই এমনভাবে প্লেস করা উচিত যাতে করে বিল্ডিং এর সিজি যেখানে থাকবে ওইখানে যাতে তোমার শেয়ার ওয়াল এবং কলামের যে সেন্টার অফ গ্রেভিটি সেন্টার অফ রেজিডিটি বলা হচ্ছে যে এখানে সেইটা যেন একসাথে যাতে কনসাইড করে তাহলে পরে তাহলে পরে ডিপ্লেক্টেড শেপটা এরকম আসবে এক্সট্রা কোনো পেন্ডিং এই টুইস্টিং মুভমেন্ট এই ক্ষেত্রে আসবে না ওরা একটা ছবি দেখে আসি আমরা বলতেছিলাম যে শেয়ার ওয়ালকে অবশ্যই বিল্ডিং এর রেসপেক্টে সিমেট্রিক্যালি প্লেস করা উচিত যাতে করে সেন্টার অফ গ্রেভিটি এবং রেজিডিটিটা একটা পয়েন্টে মিট করে কনসাইড করে তো এইখানে দেখো তো যতগুলো শেয়ার ওয়াল এখানে বসানো হয়েছে যেখানে কালো কালারের কিছু সলিড লাইন দিয়ে শেয়ার ওয়াল বোঝানো হচ্ছে এখানে দেখো তো বিল্ডিং এর সেন্টার অফ গ্রেভিটি আর তোমার শেয়ার ওয়ালের সেন্টার অফ গ্রেভিটি একই জায়গায় আছে কিনা শেয়ার ওয়ালের সেন্টার অফ গ্রেভিটি না শেয়ার ওয়াল এবং কলম সহ যেটা চার কোনা ছোট ছোট ইয়ে দিয়ে দেখানো হচ্ছে ওইগুলো আসলে কলম তাহলে তুমি এখানে দেখো
পাস করতেছে সবগুলো ছবিতেই তুমি দেখো সবগুলো ছবিতে সিমেট্রিক্যালি প্লেস করা হয়েছে তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সট্রা টর্শনাল মুভমেন্ট কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসবে না আচ্ছা এখন আসো যে শেয়ার ওয়ালের কি কি শেপ হইতে পারে এখানে আমরা দেখো যে শেয়ার ওয়ালের উপর থেকে দেখতে পারে প্লান ভিউ দেখতেছি টপ ভিউ আর কি সবার বাম পাশে যে ছবিটা আছে সেটা হলো যে একটা সলিড টাইপের শেয়ার ওয়াল যেটা আমরা একটু আগে এখানে দেখে আসছি এরকম টাইপের শেয়ার ওয়াল রেকটাঙ্গুলার সলিড শিট টাইপের শেয়ার ওয়াল থিকনেসটা একটু কম লেনটা বেশি এরকম সলিড শেয়ার ওয়াল এরকম হইতে পারে যে দুই পাশে এরকম এক্সটেন্ডেড এলিমেন্ট থাকতে পারে যে রেনফোর্সমেন্টটাকে জাস্ট প্লেসমেন্টের সুবিধার জন্য এটাও আর এটাও আসলে একই জিনিস সলিড টাইপের শেয়ার ওয়াল শুধু এইখানে দেখা যাচ্ছে ইনটা কিন্তু একটু এনলার্জ করা এরকম টি শেপের হইতে পারে আই শেপের হইতে পারে এল শেপের হইতে পারে বা এরকম বক্স টাইপের শেপের হইতে পারে বা সি সেকশন টাইপের আর অন্য অন্য শেপের হইতে পারে কার্ভ শেপের হইতে পারে তাহলে আমাদের সিভিল বিল্ডিং এর যে শেয়ার ওয়ালটা আছে ওইটা তাহলে কিরকম শেপের হবে বলো তো দেখি এখান থেকে আমাদের এরকম শেপেরও শেয়ার ওয়াল হইতে পারে এখানে হয়তো একটা ওপেনিং আছে ডোরের জন্য এখানে হয়তো আমাদের তিনটা লিফট আছে তখন হয়তো তিনটা ডোরের জন্য তিনটা ওপেনিং থাকবে এরকম আর শেয়ার ওয়াল যে সবসময় একদম অ্যালং দা হাইট সবসময় যে একবার এটা সলিড হবে এটা কিন্তু না এটা কিন্তু না হইতে পারে তুমি দেখো এখানে শেয়ার ওয়ালের ভিতরে কিন্তু এরকম ওপেনিং থাকতে পারে যেমনটা লিফটের জন্য ওপেনিং রাখতে হচ্ছে লিফটের ডোরের জন্য বা ডোর বা উইন্ডোর জন্য কিন্তু এরকম ওপেনিং থাকতে পারে তো বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্ট হইতে পারে ওপেনিং এর আমরা এই কোর্সের ভিতরে যে শেয়ার ওয়ালটা করতেছি সেটা হলো শুধুমাত্র এই টাইপের শেয়ার ওয়াল डिजाइन दिखे चले जाए बाम पास शेयर वाले छवि कार मत मन करते हैं একই রকম তবে কিছু পার্থক্য আছে আমরা যে সমস্ত বিম ডিজাইন গতটার মধ্যে পড়ে আসছি সেই সমস্ত বিম গুলাকে বলা হলো শ্যালো বিম শ্যালো বিম মানে হলো যে সমস্ত বিমে শুধুমাত্র শুধুমাত্র ফ্লেক্সিবল ডিফরমেশন হয় মোমেন্টের কারণে ডিফরমেশন হয় সেখানে কিন্তু শেয়ারের জন্য যে ডিফরমেশন হয় সেটা কিন্তু খুবই কম হয় বা সেটাকে তুমি নেগলেক্টও করতে পারো আর আরেক ধরনের বিম আছে সেই ধরনের বিম কে বলা হলো ডিপ বিম ডিপ বিম যদি হয় তাহলে ডিপ বিমের ক্ষেত্রে তোমাকে डिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनिफरमेशनि
এখানে শুধুমাত্র বিম আর কলাম গুলো আছে এবং স্টোরির বিভিন্ন লোকেশনে তোমার ল্যাটারাল লোডের ভ্যালু গুলা বা ক্রোধাকত লোকেশন গুলা দেখানো আছে এখন এটা যদি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম যদি আমি আঁকি যেটা আমরা গত টার্মে শিখে আসছিলাম কোন এক টার্মে যে পোর্টাল মেথড বা ক্যান্টিলিভার মেথড দিয়ে আমরা কথার কথা একটা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকলাম শুধুমাত্র কলামে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা আঁকলাম তাহলে তুমি দেখো তো কোনো একটা পার্টিকুলার স্টোরিতে এখানে টপ স্টোরিতে তুমি দেখো তো এখানে টোটাল লোড আসলে আঠারো আমি যদি এইখানে একটা সেকশন নিয়ে নিই তাহলে দেখো তো এই আঠারো কি লোডটাকে কারা ব্যালেন্স করবে নিশ্চয়ই এইখানে কেটে ফেলছো তার মানে এইখানে ট্রেজিস্টিং যে ফোর্সটা এইদিকে কাজ করবে আমরা কিন্তু কলামের জন্য এইখানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটাই আমরা আসছি আমরা ওই একটা কথা তখন বলছিলাম যে ইন্টেরিয়র কলাম গুলো এক্সটেরিয়র কলামে ডাবল নিবে তো সেই সেন্সে সেইভাবে এ করা যে বাইরের কলাম গুলো কম নিবে আর ভিতরের কলম গুলো তার থেকে ডাবল নেবে তা তুমি দেখো এখানে টোটাল আঠারো ফিট লোড যদি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এইটাকে সাম করে দেখো এটা কিন্তু আঠারোই হচ্ছে তিন ছয় ছয় তিন আঠারোই হচ্ছে তার মানে কোন একটা পার্টিকুলার স্টোরিতে যে টোটাল শেয়ার যেটা আছে টোটাল শেয়ার কিন্তু আঠারো কিপ এই আঠারো কিপটা নিচ্ছে কিন্তু চারটা কলম তারপরে তুমি যদি বলো যে আমি এখান থেকে এখানে যাব আমি যদি সেকেন্ড স্টোরি বা মাঝখানে মিডিল স্টোরি যেটা আছে সেইখানে যাবো তাহলে এইখানে একটা সেকশন নাও এখানে একটা সেকশন নিলে দেখা যাচ্ছে এখানে টোটাল লোড আসছে থার্টি কিপ ঠিক একই ভাবে প্রত্যেকটা স্টোরিতে তুমি একই ভাবে যে টোটাল ল্যাটারাল লোড কতটুকু আছে তার উপরে এবং সেইটাকে তুমি কলামের ইন্টেরিয়ার কলাম তো ওয়ান ইস টু টু ইস টু রেশিও ভাগ করে করে তুমি এই এই ধরনের কলামের শেয়ার ফোর্স গুলোকে বের করে ফেলতে পারবা এখন প্রশ্ন হলো যদি এই ভ্যালু গুলো অনেক বেশি হয় এখানে ছয় বারো আঠারো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা যদি এই ভ্যালু গুলো কথার কথা আরো অনেক বেশি হবে তখন নিশ্চয়ই এই ভ্যালু গুলো যদি বাড়তে থাকে তাহলে অবশ্যই কলামের শেয়ার বাড়তে থাকবে খুবই স্বাভাবিক তাহলে একটা সময় আছে তখন কিন্তু কলাম কলামের ক্রস সেকশন গুলো যেহেতু খুবই কম তার মানে এটা তো শেয়ার ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক কম তার মানে একটা কলামে যদি এই শেয়ার ফোর্স এর ভ্যালুটা অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কলাম গুলো কিন্তু এই শেয়ার ফোর্স কিন্তু নিতে পারবে না তার ক্ষেত্রে নেওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না কলাম গুলো কিন্তু শেয়ারে ফেল করে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করা যেতে পারে তুমি কলামের ডাইমেনশন গুলোকে আরো ইনক্রিজ করে দিতে পারো সেটা একটা ওয়ে হইতে পারে তার থেকে সব থেকে ভালো হলো কোন একটা জায়গায় তোমার তো উদ্দেশ্য হলো যে ইনপ্লেনে এরিয়া বাড়ানো তাহলে তুমি যে কাজটা করতে পারো কোন একটা পার্টিকুলার লোকেশনে তুমি একটা সলিড একটা ওয়াল দিয়ে দাও সলিড একটা ওয়াল দিয়ে দেওয়া মানে আসলে কিন্তু তার এরিয়া কিন্তু অনেক বেড়ে গেল ক্রস সেকশন এরিয়া আর কি যে ক্রস সেকশন এরিয়া এই এরিয়াটা ক্রস সেকশন এরিয়া যেটা এই এরিয়াটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে তাহলে কিন্তু এটা শেয়ার ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক বাড়বে যেটা আমরা একটু আগেই দেখে আসছি এটা উইড হলো মাত্র দশ ইঞ্চি আর এটার কিন্তু এই লেনটা কিন্তু আঠারো ফিটের মতো এরকম একটা সলিড একটা প্রত্যেকটা কলামের ডাইমেনশনটাকে ইনক্রিজ না করে কোন একটা সুইটেবল লোকেশনে সুইটেবল লোকেশন মানে আমি একটু আগেই বলে আসছি এটাকে অবশ্যই বিল্ডিং এর সিজি রেসপেক্টে সিমেট্রিক্যালি প্লেস করতে হবে ঠিক আছে আর জায়গা নষ্ট না করে এটাকে সব থেকে ভালো হলো যে লিফট যদি থাকে তাহলে লিফট চারপাশে দিয়ে দেওয়া আর যদি লিফট যদি না থাকে তাহলে হয়তো পেরি পেরিতেও দিয়ে দেওয়া যাইতে পারে আর যদি কথার কথা বিল্ডিং কোনো লিফট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করতে পারি এটাকে আমি বিল্ডিং এর ইন্ডিও প্লেস করতে পারি এরকম জায়গায় আমি প্লেস করে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই জায়গা কোনো নষ্ট হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা হইতে পারে যে মাঝখানে কোনো একটা লোকেশনে মাঝখানে বা যে কোনো সুইটেবল একটা লোকেশনে তুমি একটা সলিড একটা যদি আরসিসি একটা ওয়াল দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু ওই যে এক্সেস ল্যাটারাল ফোর্স যেটা আসতেছে মানে অতিরিক্ত ল্যাটারাল ফোর্স যদি আসে তাহলে কলাম যতটুকু শেয়ার নেওয়া নিয়ে নিল আর কলাম নেওয়ার পরে অতিরিক্ত যতটুকু শেয়ার বাগি থাকলো সে কিন্তু ওই যে সলিড যে ওয়ালটা তুমি দিয়ে দিচ্ছ ওই ওয়ালটা কিন্তু এক্সেস শেয়ারটা নিবে এই জন্য নামটা হয়ে গেছিল শেয়ার ওয়াল শেয়ার ওয়াল নামটা আসছে একটাই কারণে যে একটা বিল্ডিং এ যখন ল্যাটারাল লোড আসবে সেই ল্যাটারাল লোডটা রেজিস্ট করবে হলো কলাম গুলা কলাম গুলা যদি না নিতে পারে তাহলে এক্সেস শেয়ারটা নিবে হলো সেই যে ওয়ালটা সেই ওয়ালটা একটা নাম বলতেছে শেয়ার ওয়াল ঠিক আছে এই স্টোরি শেয়ারের যে কথাটা আমরা একটু আগে বললাম স্টোরি শেয়ার মানে আসলে কিছুই না কোনো একটা পার্টিকুলার স্টোরিতে শেয়ার মানে আসলে ওই স্টোরিতে যতগুলো কলাম আছে সেই কলামের শেয়ার গুলো শেয়ার গুলো সাম আর কলামের ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত শেয়ার গুলো নিবো আমরা শেয়ার ওয়াল কে দিয়ে এই জন্য নামটা
এক্সেস শেয়ার কলামের অতিরিক্ত শেয়ার তাকে নিতেই হবে এটার সাথে সাথে কিন্তু যে বিল্ডিং এর যে ডেড লোড আর লাইভ লোড আছে সেটা থেকে যে তোমার বেন্ডিং মোমেন্টের এশিয়াল ফোর্স যেটা আসছে সেটাও কিন্তু তাকে নিতে হবে এটা কিন্তু তোমার মনে করার কারণে দেখছো শেয়ারের জন্য ডিজাইন করলেই হবে আর মনে হয় এখানে কোনো এশিয়াল ফোর্স বা এখানে কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট মনে হয় নাই আছে এশিয়াল ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট অবশ্যই আছে না থাকার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে তাহলে নামটা আসছে সেই একটাই কারণে যে কলামের এক্সেস শেয়ারটা যাকে দিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেটাই হলো শেয়ার ওয়ার্ক এখন দেখি আমরা শেয়ার ওয়ালের উপর কি কি ফোর্স কাজ করে সেটা আমরা একটু আগেই বলে আসছি যে শেয়ার ওয়ালের শেয়ার ফোর্স অবশ্যই থাকবে আর এটার সাথে তো আগে থেকে এক্সিয়াল ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্টের তো আসেই এটা অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নেই ঠিক আছে তাহলে এটা যদি আমরা একটা ছবি আমরা এখানে দেখি আমরা একটু আগে যে কথাটা বলতেছিলাম যে একটা শেয়ার ওয়ালে ডিপ বিমের মতো বিহেভ করে তার মানে এখানে দুই ধরনের ডিফরমেশন আছে ক্যান্টি লিভার বিম তো অবশ্যই বেজে ফিক্সড হয়ে আছে টপে ফ্রি হয়ে আছে তার মানে এটা অবশ্যই ক্যান্টি লিভার বিম হিসাবে বিহেভ করবে কিন্তু এটা অবশ্যই ডিপ ক্যান্টি লিভার বিম সেইখানে ফ্লেক্সিবল ডিফরমেশন হবে বা মোমেন্টের কারণে ডিফরমেশন হবে মোমেন্টের কারণে যদি ডিফরমেশনটা হয় তাহলে ছবিটা হয়তো এরকম হইতে পারে আবার যদি শুধু শেয়ারের ডিফরমেশনটা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ছবিটা হয়তো এরকম হবে আমরা শ্যালো বিমের ক্ষেত্রে এই ডিফরমেশনটাকে নেগলেক্ট করি দরকার হয় না আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ বিমের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ডিফরমেশনটাকে তোমাকে কনসিডার করতেই হবে আর একটু আগে যে কথাটা বলতেছিলাম যে একটা বিমে এই শেয়ার এই বিল্ডিং এই শেয়ার ওয়ালে অবশ্যই এক্সিয়াল ফোর্স থাকবে মুভমেন্ট থাকবে এবং শেয়ার ফোর্স থাকবে তাহলে দেখো তো এই যে একটা বিল্ডিং এই একটা বিল্ডিং ফ্রেম আছে এখানে আমাদের এখানে বাম পাশে একটা ছবি এখানে একটা আছে বিল্ডিং ফ্রেম একটা চারতলা হয়তো একটা বিল্ডিং ফ্রেম আছে মাঝখানে কোনো একটা জায়গা একটা সলিড টাইপের একটা শেয়ার ওয়াল এখানে দিয়ে দেওয়া আছে শুধু যদি শেয়ার ওয়ালটাকে আমরা আলাদা করে নিয়ে আসি বিম কলম থেকে শুধুমাত্র শেয়ার ওয়ালটাকে বা ফ্রেম থেকে শেয়ার ওয়ালটাকে আমরা আলাদা করে নিয়ে আসলাম তাহলে আমাদের জন্য ছবিটা হয়ে গেল এরকম আমরা একটা কথা বলছিলাম এখানে কিন্তু টোটাল ল্যাটেরাল লোড যা আসতেছে এইটার কতটুকু পোশান বিম বিম কলম পাবে বা ফ্রেম পাবে আর কতটুকু পোশান শেয়ার ওয়াল পাবে মনে আছে কি একটা শেয়ার ওয়াল একটা বিল্ডিং এ যদি তুমি প্লেস করো তাহলে নিয়ম হলো যে শেয়ার ওয়ালটা ম্যাক্সিমাম টোটাল ল্যাটেরাল লোড যত আছে যতগুলো টোটাল ল্যাটেরাল লোড যা আছে এই টোটাল ল্যাটেরাল লোডের ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেই নেবে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা তার থেকে কম তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা তার থেকে কম ল্যাটেরাল লোড যদি শেয়ার ওয়াল একলা নিয়ে নেয় তাহলে বাকি থাকলে হলো টোয়েন্টি বা তার থেকে বেশি লোড তাহলে ওই যে টোয়েন্টি বা তার থেকে অতিরিক্ত যে ল্যাটেরাল লোডটুকু আছে সেগুলো নিবে হলো পলাম বিম কলাম যারা আছে তারা মিলে নিবে শেয়ার ওয়ালটাকে ওইভাবেই কিন্তু একটা বিল্ডিং এ যখন প্লেস করা হয় ওইভাবে কিন্তু ডিজাইন করে রাখা হয় যে যাতে করে একটা বিল্ডিং এর বিম কলাম গুলা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত লোড তারা ক্যারি করে আর শেয়ার ওয়াল যাতে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরকম লোড তারা ক্যারি করে তাহলে এইবার আমাকে বলো এই যে ফোর্স এই ডায়াগ্রাম রাখলাম এখানে দেখো এটা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকা আছে এটা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকা আছে আর এটা হলো এক্সিয়াল ফোর্স ডায়াগ্রাম এন দিয়ে বোঝাচ্ছে আর এন এন দিয়ে দিয়েছে পি শব্দটা ইউজ করাটাই ভালো ছিল এন মানে নর্মাল ফোর্স আর কি নর্মাল ফোর্স বা এক্সিয়াল ফোর্স তুমি দেখো তো শেয়ার ফোর এইখানে এক্সিয়াল ফোর্স ডায়াগ্রামটা এইরকম কেন হইল আচ্ছা আমরা এই তিনটা ছবি দেখে যদি না বুঝতে পারি তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে যাই আমরা প্যারালে ওই এক্সাম্পলটা দেখলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এখানে দেখো একটা বিল্ডিং এর শেয়ার ওয়ালটাকে শুধু আলাদা করে আঁকা আছে এখানে বিম আর কলমটাকে আলাদা করে দেখানো হয়নি এখানে শেয়ার ওয়ালটাকে আলাদা করে আঁকা আছে মানে আসলে শুধু এই প্রশ্নটুকু আঁকা আছে এতটুকু আর ওই পাশে যে বিম কলম যেগুলো আছে সেগুলো দেখানো হয় যেহেতু শেয়ার ওয়াল ডিজাইন করা হচ্ছে শুধুমাত্র শেয়ার ওয়ালের ছবিটা দেখলেই হবে এই শেয়ার ওয়ালে যে ল্যাটেরাল লোড গুলো দেওয়া আছে সেগুলো সবই এখানে দেখানো আছে আর প্রত্যেকটা ফ্লোর থেকে কতটুকু লোড আসতেছে সেটা এখানে দেওয়া আছে তাহলে দেখো তো ডান পাশে যে এক্সিয়াল ফোর ডায়াগ্রামটা আঁকা আছে ডায়াগ্রামটা আঁকা ঠিক আছে কিনা কিভাবে ঠিক আছে তুমি এটা দেখো টপ ফ্লোরে আছে হলো একদম নাইনটি কে তাহলে নাইনটি কে যদি হয় তার মানে এইটুক হলো নাইনটি এগুলো কিন্তু এক্সিয়াল এটা কিন্তু কম্প্রেসিভ তাই না এগুলো এক্সিয়াল ফোর ডায়াগ্রাম সামনে একটা মাইনাস সাইন দেওয়া দেওয়া উচিত ছিল কম্প্রেসিভ তারপরে যখন তুমি এইখানে চলে আসতেছ তখন কিন্তু কিউমিলেটিভ হয়ে যাচ্ছে নাইনটি প্লাস নাইনটি তখন কিন্তু এইখানে যে হচ্ছে একশো আশি আবার কিন্তু যখন এইটা ফ্লোর ক্রস করে এইখানে চলে আসতেছ তখন আরো নাইনটি বাড়লো তার মানে এটার সাথে আরো নাইনটি
দেখি আমরা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য শুধু ল্যাটারাল লোডটা প্রয়োজন হবে আমরা একটু আগে যে এক্সিয়াল ফোর্স ডায়াগ্রাম বা এক্সিয়াল কম্প্রেসিভ ফোর্স এর ডায়াগ্রামটা দেখে আসলাম সেটা শুধুমাত্র এইটার জন্য ভার্টিক্যাল লোডের জন্য সেই জন্য এই ডায়াগ্রামটা আমরা পেয়ে গেছি আর এখন আমরা দেখি যে শুধুমাত্র ল্যাটারাল লোডের জন্য শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা কেমন হয় তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা ঠিক একই ভাবে এখানে আছে একশো চল্লিশ তাহলে এটাও একশো চল্লিশ হবে তারপর যখন তুমি এখানে একশো চল্লিশ আসতেছে তারপর যখন তুমি এই স্পিড ক্রস করে এখানে চলে আসবে তারপর একশো চল্লিশ আর একশো পাঁচ যোগ হয়ে কিউমিলেটিভ হয়ে যাবে দুইশো পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল তারপরে আরো যখন এই স্টোরিটা ক্রস করে গেল তখন আরো সত্তর অ্যাড হবে তখন এটার সাথে আরো সত্তর যোগ করার পর এটা আসলো একইভাবে আবার ওই সত্তর ওখানে যে ভ্যালুটা পাওয়া গেল সেটার সাথে আরো থার্টি ফাইভ অ্যাড করো তাহলে তুমি এই ভ্যালুটা পেয়ে যাবো তার মানে দেখা যাচ্ছে আসলে আস্তে আস্তে নিচের স্টোরিতে গেলে পরে কিন্তু স্টোরি শেয়ার কিন্তু বেশি হচ্ছে বা শেয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা কিন্তু বেশি হচ্ছে ঠিক আছে তার উপর থেকে আস্তে আস্তে তুমি যে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকতে থাকো বা সোজা কথা যে ল্যাটারাল লোড গুলো আছে যেভাবে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকা হয় আসলে লোড সাম করতে করতে যাও উপরে একশো চল্লিশ ছিল তারপরে আর একটাকে পাইলাম যোগ করে দিলাম আর একটাকে পাইলাম যোগ করে দিলাম তাহলে এইভাবে করে পরে তুমি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেলতে পারো আচ্ছা এরপরে দেখো যখনই তোমার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা আঁকা শেষ হয়ে গেল তো শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকা শেষ হইলে জাস্ট শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামকে সাম করে তুমি বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা আঁকতে পারো এই উপরে যে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা আঁকা আছে জাস্ট এটাকে সাম করো তুমি দেখো তো এইখানে যে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের সাম মানে হলো এখানে লেন্থ আছে হলো দশ ফিট মানে হাইট আছে হলো দশ ফিট আর এখানে একশো চল্লিশ তাহলে দুইটা একসাথে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় চোদ্দশো আমরা কিন্তু শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম যখন আঁকি জাস্ট শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামকে সাম করেই কিন্তু বেন্ডিং এর বেন্ডিং এই মেম্বারের বেন্ডিং ওমেন ডায়াগ্রামটা বের করি তাহলে শেয়ার ফোর্স ইন্টু স্টোরি হাইট ভি ইন্টু ডি এক্স তাহলে দেখো চোদ্দশো আছে কিনা আমরা বেন্ডিং ওমেন ডায়াগ্রাম আঁকতেছি দেখো তো এখানে চোদ্দশো লেখা আছে কিনা দেখো এখানে পাশাপাশি আঁকতে পারলে খুব ভালো হইতো এটার পাশে শেয়ার মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেললে তাহলে সুবিধা হইতো তাহলে চোদ্দ ইন্টু দশ হলো চোদ্দশো ঠিক একইভাবে ওই চোদ্দশোর সাথে এই এরিয়াটা যোগ করো এই যে একশো পঁয়তাল্লিশ আছে এইখানে আর এখানে আছে দশ তাহলে একটু আগে ছিল হলো চোদ্দশো চোদ্দশোর সাথে যোগ হবে টু ফোর্টি ফাইভ ইন্টু টেন তাহলে টু ফোর্টি ফাইভ ইন্টু টেন আর আগের চোদ্দশো যোগ করে দেখো এখানে কত আসে সব মিলাই কিন্তু এইটা আসবে এইটার সাথে আবার তুমি এই পরের রেক্টাঙ্গেলটা যোগ করো তাহলে দেখবো যে এই ভ্যালুটা পেয়ে গেছে এটার সাথে কিন্তু আবার এই পরের রেক্টাঙ্গেলের এরিয়াটা যোগ করে দাও দেখবো যে এইটা চলে চলে আসছে এইখান থেকে যে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা শেয়ার ওয়ালের একেবারে টপ টু বটম একেবারে যদি আমরা রুপ থেকে ফাউন্ডেশন পর্যন্ত যদি বলি তাহলে বলো তো এক্সিয়াল কম্প্রেসিভ ফোর্স শুধু এক্সিয়াল ফোর্স বলাটা ঠিক হবে না এক্সিয়াল কম্প্রেসিভ ফোর্স কোথায় সব থেকে বেশি বটম স্টোরিতে डिजाइन कर लोकेशन डिजाइन करते একবার বেজ এবং ফার্স্ট ফ্লোর এর মাঝখানে ডিজাইন করতেছো নাকি ফার্স্ট ফ্লোর বা সেকেন্ড ফ্লোর এর মাঝখানে ডিজাইন করতেছো তোমাকে কিন্তু স্টোরি নামটা বলে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু এখানে বুঝতেই পারতেছো যে প্রত্যেকটা স্টোরি কিন্তু স্টোরিতে কিন্তু এক্সিয়াল ফোর্স শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট কিন্তু আলাদা কাজে এক এক লোকেশনে গেলে কিন্তু স্টিলের অ্যামাউন্টটা কিন্তু এক এক রকম হবে মানে হলে বুঝতেই পারতেছো যে নিচের দিকে সবথেকে স্টিলের পরিমাণটা বেশি হবে কারণ নিচে মুভমেন্ট এক্সিয়াল ফোর্স শেয়ার বেশি উপরের দিকে যতই যেতে থাকবো ততই কিন্তু স্টিলের অ্যামাউন্টটা আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে থাকবে মানে শেয়ার ওয়ালের হাইট বরাবর সব জায়গায় কিন্তু একই স্টিল থাকবে না উপরের দিকে কিন্তু স্টিলের অ্যামাউন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে হবে কমতে থাকবে যেমন এইখানে আমরা যে এক্সাম্পলটা এখানে করছি সেখানে কিন্তু একদম মার্ক করে দিছি বলেই দিছি একদম বেজ এবং ফার্স্ট ফ্লোরের মাঝখানে যে স্টোরি লোকেশনটা আছে সেইখানে তুমি রেইনফোর্সমেন্ট গুলোকে দেখাও চাইলে পরে তুমি ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোরের মাঝখানে যে রেইনফোর্সমেন্টের অ্যামাউন্ট গুলো সেটা কেমন হবে তখন তুমি ওই লোকেশনের যে এক্সিয়াল ফোর্স এয়ার ফোর্স বা মুভমেন্টের ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে তুমি করতে পারো তো সেই জিনিসটা এখানে দেখানো যে এই তিনটা ডায়াগ্রাম কিভাবে আসছে সেটা আমি এইখানেই দেখাই দিলাম একবার নিউমারিক্যাল ফিগার দিয়ে डेक्शन এই ডিরেকশন থেকে আসলে আমি সবসময় বলছিলাম যে শেয়ার ওয়ালটা সবসময় ইনপ্লেনে অ্যাক্টিভ হবে যে সমস্ত
এই শেয়ার অলটা তার ইনপ্লেনে আছে এই শেয়ার অলটা তার ইনপ্লেনে আছে তার মানে এই দুটো শেয়ার ওই দিক থেকে লোড আসলে পরে এই দুটো শেয়ার ওয়াল কিন্তু অ্যাক্টিভ হবে আর এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হবে না এটা কিন্তু ইনপ্লেনটা কিন্তু এই বরাবর ইনপ্লেনের পারপেন্ডিকুলার আউট অফ প্লেন হয়ে যাচ্ছে লোড যেদিক থেকে আসতেছে কিন্তু শেয়ার ওয়ালের যে প্লেন যেটা আছে দুইজন একজন আর একজনের পারপেন্ডিকুলার সুতরাং এইটা কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ না আছে কিন্তু অ্যাক্টিভ না তার মানে শেয়ার ওয়ালটা শুধুমাত্র যে দিক থেকে লোড আসতেছে শেয়ার ওয়ালের প্লেনটা যে বরাবর আছে ওই বরাবর দুইটা শেয়ার ওয়াল তখন অ্যাক্টিভ হবে অন্য দুটো ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে তাহলে এই দুটো অ্যাক্টিভ হবে কখন এই দুটো অ্যাক্টিভ হবে তাই তুমি দেখো তুমি যদি লেটারাল লোডটা এইভাবে যদি আসে তখন কিন্তু এইটার ইনপ্লেন আর লোডের লাইন অ্যাপ একসঙ্গে কিন্তু একসাথে মিলে যাচ্ছে তখন কিন্তু সি আর ডি শেয়ার ওয়ালটা অ্যাক্টিভ এখন কিন্তু আর এই দুটো অ্যাক্টিভ না এই দুটা কিন্তু কোনো লোডই নিবে না ঠিক আছে আছে কিন্তু নিবে না ওই দুটো অ্যাক্টিভ হবে কখন যখন ওই পাশ থেকে লোড আসবে তখন কিন্তু ওই দুটা শেয়ার ওয়াল অ্যাক্টিভ হবে তার মানে একটা বিল্ডিং এর সমস্ত শেয়ার ওয়ার অ্যাট এ টাইম অ্যাক্টিভ নাও হইতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে হলো যে ডেটেটার লোডটা কিভাবে আসতেছে সেইভাবে দেখতে হবে যে শেয়ার ওয়ালের ইনপ্লেন যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে সে অ্যাক্টিভ আর শেয়ার ওয়ালের আউট অফ প্লেন যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে ইনঅ্যাক্টিভ আউট অফ প্লেনে পড়ে গেলে ইনঅ্যাক্টিভ এটার কারণ আমি বলছিলাম যে আউট অফ প্লেনে আসলে মোমেন্ট অফ ইনার্সি এটা খুবই কম ঠিক আছে যে আউট অফ প্লেনে যেহেতু মোমেন্ট অফ ইনার্সি নাই বলতে গেলে একেবারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে ওটি অ্যাক্টিভ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো আস্তে আস্তে ভিতরে ডিজাইনের দিকে চলে যাই ভিতরে কি কি রিএনফোর্সমেন্ট থাকতে পারে আচ্ছা এখানে শেয়ার ওয়াল কি কি ধরন ভাবে ফেল করতে পারে সেটার একটা ছবি এখানে দেখানো আছে শেয়ার ওয়াল কিন্তু ইয়ে হইতে পারে অনেক লম্বাও হইতে পারে মানে লম্বা মেন্স মানে হাইটটা অনেক বেশি হইতে পারে আবার দেখা গেল শেয়ার ওয়ালটা কিন্তু হাইটটা অনেক কম হইতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফেলিওরের টাইপ কিন্তু দুই রকম হইতে পারে তুমি এইখানে দেখো শেয়ার ওয়ালের হাইট যেটা আছে এইচ ডব্লু টোটাল হাইট যেটা সেটা তার লেন্থের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে শেয়ার ওয়ালের ফেলিওরটা কিন্তু এরকম হইতে পারে যে এদিক থেকে তুমি যদি লোড দাও তাহলে এক পাশে তো কম্প্রেশন হবেই তাহলে এই ক্ষেত্রে কমপ্লিট হতে এই ক্রাস করে ফেল করে যেতে পারে আবার এই পাশে যেটা হইতে পারে যে এই পাশে যে মোমেন্টের কারণে যে ক্র্যাক হবে সেটা মাঝখানে যে আবার যে যে ডায়াগোনাল টেনশন বা শেয়ারের কারণে যে ক্র্যাকটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে এই ক্র্যাক গুলা কেমন বলতো এই ক্র্যাক গুলা যখন ফর্ম করে তখন কিন্তু এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এটা ভিতরের দিকে মানে নেটওয়ার্ক দিকে প্রোপাগেট করতে চায় তখন কিন্তু এটা কিন্তু আর নাইনটি ডিগ্রি থাকে না আস্তে আস্তে কিন্তু এটা কিন্তু ফ্ল্যাট হয়ে যেতে শুরু করে কিন্তু যখন নিউট্রালেক্স রিস করে যায় তখন কিন্তু এই ক্র্যাক গুলা হয়ে যায় হলো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে এই জন্য এটার নাম হলো ফ্লেক্সারাল শেয়ার ক্র্যাক এইখানে যে ক্র্যাকটা ফর্ম করতে সেটা হলো মুভমেন্টের কারণে আর মাঝখানে যে ক্র্যাকটা ফর্ম করতে সেটা কিন্তু শেয়ারের কারণে আর এই ফ্লেক্সারের শেয়ার এই ক্র্যাক এবং শেয়ারের ক্র্যাকটা যখন একসাথে মিট করে যায় তখন সেইটাকে আমরা বলি হলো যে ফ্লেক্সারাল শেয়ার ক্র্যাক ঠিক আছে সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে আসলে যে একটা টল শেয়ার ওয়াল এইভাবে ফেল করতে পারে এক পাশে কংক্রিট কম্প্রেশনে ফেল করে দিতে পারে আর এক পাশে কিন্তু এগুলো কিন্তু ফ্লেক্সারাল টেনশন এগুলো কিন্তু সবই টেনশন ক্র্যাক একটা হলো ডায়াগোনাল টেনশন আর একটা হলো ফ্লেক্সারাল টেনশন দুইটার কারণে ক্র্যাক যদি শেয়ার ওয়ালটার হাইটটা অনেক কম হয়ে যায় তাহলে কি একই টাইপের ফেলিউর হবে কিনা শেয়ার ওয়ালের হাইটটা যদি অনেক কম হয় তার লেন্থের তুলনায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই একই ধরনের ক্রাক কিন্তু হবে না সেটা কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবে ফর্ম ফর্ম করে কিভাবে দেখো একটা এক্সাম্পল আমি আমি এখানে দেখাই দেখো তো এই ট্রাস্টটা যদি এইখানে তুমি ল্যাটারাল লোড দাও তাহলে বলো তো এটার কোন ডায়াগোনালে টেনশন আসবে আর কোন ডায়াগোনালে কম্প্রেশন আসবে দুইটা ডায়াগোনাল আছে মনে করো তাহলে এই ডায়াগোনালটা কোন ডায়াগোনালটাতে কম্প্রেশন আসবে কোন ডায়াগোনালটাতে কম্প্রেস টেনশন আসবে এই যে ডায়াগোনালটা আছে এই ডায়াগোনালটাতে কিন্তু কম্প্রেশন আসবে আর এই যে ডায়াগোনালটা আছে এই ডায়াগোনালটাতে কিন্তু আসবে হলো টেনশন এটা তাহলে শেয়ার ওয়ালের হাইট যদি অনেক কম হয়ে যায় তুমি জিনিসটাকে এইভাবে ট্রাসের মতো চিন্তা করতে পারো যে একটা শর্টার শেয়ার ওয়ালের এইটাকে তুমি এইচ ডব্লু বলো অর্থাৎ একটা ট্রাস যেভাবে বিহেভ করে একটা ট্রাস এর দুইটা প্যানেল একটা প্যানেল যদি দুইটা দুইটা এতেই যদি তোমার এরকম ক্রস ড্রেসিং এর মতো দুইটা ডায়াগোনাল থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে যেভাবে বিহেভ করে একটা অল্প হাইটের শেয়ার ওয়াল কিন্তু একই
হ্যালো শুনতে পাচ্ছ জি স্যার এটা কিন্তু কম্প্রেশন জোন ওই দেখো এই কম্প্রেশন ডায়াগোনালের সাথে কিন্তু মিলে যায় এটা একটা ট্রাসের কম্প্রেশন ডায়াগোনালের সাথে কিন্তু এটা কিন্তু মিলে যায় তাহলে লোড দেওয়া মাত্রই কিন্তু এই 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 ধরনের একটা কম্প্রেশন স্ট্রাট টাইপের এরকম কম করে এটা ঠিক আছে আর এই পাশে যেটা আছে সেটা কিন্তু টেনশন এই টেনশন ডায়াগোনাল তো টেনশন ডায়াগোনাল যদি এইভাবে থাকে বা সোজা কথা এইদিকে যদি টেনসাইল কোর্স থাকে এদিকে একটা টেনশন আছে কথার কথা এদিকে টেনশন আছে ওই ডায়াগোনালটার কথা বলতেছি তাহলে ক্র্যাকটা কিন্তু এইভাবে কম করবে এইভাবে কোনো একটা জিনিসকে টান দিলে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে ক্র্যাক কম করবে তার মানে এখানে টেনশন ক্র্যাকও আছে যে টেনশন ক্র্যাকগুলো আছে এইভাবে এইভাবে কারণ এই এই বরাবর তো টেনশন কাজ করতেছে এই ডায়াগোনাল বরাবর এই টেনশন ক্র্যাকগুলো এইভাবে কম করবে ঠিক আছে আর এই মাঝখানে এই বরাবর যেটা আছে সেটা কিন্তু একটা কম্প্রেশন ডায়াগোনাল ফর্ম করবে এই বরাবর হলো কম্প্রেশন জল এইখানে হয়তো তেমন কোনো ক্র্যাক দেখা যাবে না যদি কমপ্লিট কম্প্রেশন স্ট্রং সুতরাং এইখানে তুমি কম্প্রেশন জন্য হয়তো ক্র্যাক পাবা না তো যে ডায়াগোনাল বরাবর টেনশন আছে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে হয়তো কিছু ক্র্যাকের ছবি এখানে দেখা যাবে এগুলো হলো শর্ট শর্টার শেয়ার ওয়াল যদি হয় শেয়ার ওয়াল হাইটটা যদি অনেক কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্র্যাক ফর্ম করতে পারে আর হাইট যদি অনেক বেশি হয়ে যায় তখন আবার এই বিহেভিয়ার না তখন আবার এরকম এক পাশে কম্প্রেশন এক পাশে টেনশন সেরকম না কারণ এটা হলো ডিপ ক্যান্টিলিভার বিম তার মানে আমরা যদি একটা ক্যান্টিলিভার বিম এর রেইনফোর্সমেন্ট দিই সেটাকে আমরা বলতে এই শেয়ারের জন্য রেইনফোর্সমেন্ট দিই সেটাকে আমরা বলতেছিলাম হলো স্ত্রী আপ আমরা দিই তার মানে এইখানে স্ত্রী আপ অবশ্যই আমাকে দিতে হবে এখানে দেখো স্ত্রী আপ অবশ্যই আমাদের লাগবে যেটা আমরা শ্যালো বিমোর ক্ষেত্রেও ছিল এখানে সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমাদের এইখানেও আছে তাহলে এইখানে আর একটা জিনিস যেটা ছিল সেটা হলো যে ফ্লেক এই শেয়ার ডিফরমেশনের জন্য এডিশনাল কোনো রেইনফোর্সমেন্ট লাগবে কিনা তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু শেয়ার ডিফরমেশনের জন্য এডিশনাল তোমার রেইনফোর্সমেন্ট কিন্তু লাগবে তার মানে একটা হলো যে স্ত্রীট আপ যেটা আছে সেটা তো অবশ্যই লাগবে আগের মতো ফ্লেক জেরাল শেয়ার যেটাকে আমরা বলতেছি আর আরেকটা রেইনফোর্সমেন্ট লাগবে সেটাকে আমরা বলতেছি ডিপ বিমে এই জিনিসটা অতিরিক্ত আসে এটাকে বলে শেয়ার ফ্রিকশন ছবি দেখে আসি তার মানে একটা শেয়ার ওয়ালের এলিভেশন বরাবর এই বরাবর ছবি যদি আমরা দেখে আসি যে শেয়ার ওয়ালের যে হাইট যেটা আছে সেটাকে আমরা এইচ ডাব্লু বলতেছি আর শেয়ার ওয়ালের যে ইফেক্টিভ ডেপথ যেটা আছে আমরা শেয়ার ওয়ালের লেনটাকে বলতেছিলাম কিন্তু এল ডাব্লু এখানে দেখো এল ডাব্লু শব্দটা লেখা আছে এটা হলো শেয়ার ওয়ালের লেন্থ হলো এল ডাব্লু শেয়ার ওয়ালের উইথ হলো বি ডাব্লু উইথ বলতে পারো এটাকে টিউ বলতে পারো এটাকে তুমি যদি টি ডাব্লু বলো কোনো অসুবিধা নেই যে শেয়ার ওয়ালের উইথ বা শেয়ার ওয়ালের থিকনেস যেটাই তুমি বলো না কেন আর এটা হলো শেয়ার ওয়ালের লেন্থ আর এটা হলো শেয়ার ওয়ালের হাইট তাহলে তুমি এইখানে দেখো তো এই যে এই বরাবর যে কিছু রেইনফোর্সমেন্ট আছে এই রেইনফোর্সমেন্ট গুলো কোনটা আর এই বরাবর যে রেইনফোর্সমেন্ট আছে এই রেইনফোর্সমেন্ট গুলো কোনটা আমরা বলতেছি একটাকে হলো হরিজেন্টাল রেইনফোর্সমেন্ট নামও দিয়ে রাখছি যেগুলো ভার্টিক্যাল রেইনফোর্সমেন্ট সেগুলো আমরা এ ভি বলতেছি এ ভি আর যেগুলো হরিজেন্টাল রেইনফোর্সমেন্ট সেগুলোকে আমরা কিন্তু বলতেছিল এ এইস মনে করো কথার কথা এই যে ছবিটা আছে আমাদের জন্য এই ধরনের একটা বিম আছে তাহলে এইটা কেউ যদি আমাকে বলে যে এটার স্ট্রিট আপ গুলা কোথায় আছে দেখাও এইভাবে প্লেস করা লাগতো সার্টেন একটা ইয়েস স্পেসিং আমাকে প্লেস করা লাগতো 
তাহলে জিনিসটা যেহেতু ভার্টিক্যাল অবস্থায় আছে জাস্ট নাইনটি ডিগ্রির গোড়ায় নিলেই হবে এখন তুমি বলো তো এই বার গুলো তাহলে কোন বার এটা प्रयोजन पड़े नहीं डेभलपारे ट्रांसभाल जी सर दीब प्लस मैं